ప్రజాదారుడు ఆయనకు మీరు కృతజ్ఞతాసుతులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరం దేవాది దేవునకు మీరు కృతజ్ఞతాసుతులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరం ప్రభులో ప్రభునకు కృతజ్ఞతాసుతులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరం ఆయన ఒక్కడి మహాతరు కార్యములను చేయువాడు ఆయన కృప నిరంతరం తన జ్ఞానము చేత ఆయన ఆకాశమును కలగ చేసెను ఆయన కృప నిరంతరం ఆయన భూమిని నీళ్ల మీద పరిసినవాడు ఆయన కృప నిరంతరం ఆయన గొప్ప జ్యోతులను నిర్మించినవాడు ఆయన ఏలుటకు ఆయన సూర్య నక్షత్రములు చేసాను ఆయన కృప నిరంతరం రాత్రి ఏలుటకు ఆయన చంద్ర నక్షత్రములు చేసాను ఆయన కృప నిరంతరం ఐగుప్తు తొలి సూలును ఆయన అతము చేసాను ఆయన కృప నిరంతరం వారి మధ్య నుండి ఇస్రాయిలును ఆయన రప్పించాను ఆయన కృప నిరంతరం సాక్షి తన బాహు బలము చేత వారిని రప్పించాను ఆయన కృప నిరంతరం ఎర సముద్రమును ఆయన పాయలుగా చీల్చాను ఆయన కృప నిరంతరం ఆయన ఇస్రాయిల్ దాని నడుమ దాటి పోజేసాను ఆయన కృప నిరంతరం వారు అతని సైన్యమును ఎర్ర సముద్రములు ముంచి వేసాను ఆయన కృప నిరంతరం అరణ్య మార్గమున తన ప్రజలను ఆయన తోడుకుని వచ్చాను ఆయన కృప నిరంతరం గొప్ప రాజులను ఆయన అతము చేసాను ఆయన కృప నిరంతరం ప్రతిది నొందిన రాజులను ఆయన అతము చేసాను ఆయన కృప నిరంతరం అమూరీల రాజైన శివుని ఆయన అతము చేసాను ఆయన కృప నిరంతరం పాషాను రాజైన యోగుని ఆయన అతము చేసాను ఆయన కృప నిరంతరం ఆయన వారి దేశమును మనకు స్వాస్థ్యముగా అప్పగించను ఆయన కృప నిరంతరం తన సేవకుడైన ఇస్రాయిలుకు దానిని స్వాస్థ్యముగా అప్పగించను ఆయన కృప నిరంతరం మనము దీన దృష్టిలు ఉన్నప్పుడు మనలను ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకుని ఆయన కృప నిరంతరం మన శత్రువుల చేతిలో నుండి మనల్ని విడిపించను ఆయన కృప నిరంతరం సమస్తమైన జీవులకు ఆయన ఆహారం ఇస్తున్నాడు ఆయన కృప నిరంతరం ఆకాశం అందున దేవునికి కృతజ్ఞతాసుతులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరం దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక హలెలూయా దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక హలెలూయా దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక హలెలూయా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు ఆపరేషన్ అయినాక మరి ఈరోజు మీ మధ్యలో హేయమైన ప్రవర్తనలో జీవించి నేను శాపగ్రస్తుని అయ్యాను కానీ నా దేవుడు వల్ల తిరిగి మరలా ఆ పునరుద్ధాన శక్తిని కలిగిన వాడినై ఆయనను మహిమపరచుట కొరకి నేను జీవించటానికి తీర్మానము చేసుకుని ఉన్నాను దేవుని సోదరము అలా ఆయన నా హృదయపూర్వకంగా శక్తి కొలది ఆయనను ఆరాధించాలి అని ఆయన మహిమను నాకు ఉన్న మిడిమిడి జ్ఞానము కాకుండా నేను తక్కువ చదువు చదివిన ప్రభు శక్తిని బట్టి మరి నాకు ఇచ్చిన ఆలోచనల ఆ ప్రార్థనలో ఆయన శక్తివంతమైన కార్యాలను శక్తివంతమైన పరిశుద్ధ లేఖనాలను మీకు బోధించాలి అని దేవుణ్ణి ఎంతగానో నేను అడుగుతూ ఉన్నాను దేవునికి సోదరము అరే చూడండి మత్త యశువార్త పదహారు అధ్యాయము చూడండి ఇరవై ఒకటి చదవండి అప్పటి నుండి అప్పటి నుండి తాను ఎరుషలేమునకు వెళ్ళి తాను ఎరుషలేమునకు వెళ్ళి పెద్దల చేతను పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను శాస్త్రుల చేతను అనేక హింసలు పొంది అనేక హింసలను పొంది చంపబడి చంపబడి మూడవ దినమున లేచుటూ దినమున లెగుసుట అగత్యమని అగత్యమని యేసు తన శిష్యులకు యేసు తన శిష్యులకు తెలియచేయము మొదలు పెట్టి ఉన్నారు దేవుని సోద్రము హలుయ యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకములు అందరూ ఆయన చేస్తున్న ఆశ్చర్య కార్యాలు ఆయన లేఖనములు నెరవేరుస్తూ ప్రతి ఒక్కటి కూడా తండ్రి చిత్తమును దినదినము ఈ లోకములు నెరవేరుస్తూ తండ్రి ప్రణాళికలన్నిటినీ కూడా ఏ రీతిగా ఎప్పుడు ఎలా జరిగించాలా వాటి కొరకు నిరీక్షణ కలిగి ఆ సేవలో ఆయన ఎంతగానో బాధ్యత కలిగి ఆయనకి ఇచ్చిన మూడు సంవత్సరాలు సేవలో నా తండ్రిని ఏ రీతిగా సంతోషపరచాలి నాకిచ్చిన తలాంతును ఏ రీతిగా నా తండ్రిని సంతోషపరిచే విధముగా ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని చెప్పి తండ్రి చిత్తమును ఆయన నెరవేర్చటానికి తన ప్రాణము పెట్టడానికైనా ఆ పాత్ర ఉగ్రత పాత్రలు 
అది భయంకరమైన శాపగ్రస్తమైన సమస్త మానవుల యొక్క పాపము అంతా కూడా దానిలో వేయబడిన ఆ పాత్రను కూడా తాగటానికే కానీ దానిని ఆ ఉగ్రత ఆయన మీద పడినప్పుడు అది భరించటానికే కానీ నా తండ్రి చిత్తము నేను నెరవేర్చాలి అని తన్ను తాను ఎప్పటికప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో శక్తిని కావాలని ఆయన ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు దేవునికి సోదరము అరే కనుక అప్పటి నుండి తన శిష్యులకు ఆయన ఏం చెప్తున్నారు చెప్పండి ఎరుషలేముకు వెళ్ళి వెళ్ళి పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను శాస్త్రుల చేతను అనేక హింసలు పొంది అనేకమైన నేను హింసలను పొంది చంపబడి చంపబడి మూడవ దినమున లేచు మూడో దినమున లెగుసుట అగత్యమని అగత్యమని తన శిష్యులకు నిజము మూడో దినాన నేను నన్ను చంపుతారు వారి చేతికి నేను నన్ను ఎందుకంటే వారి చేతికి నేను అప్పగించబడుతున్నాను వారు చిత్రహింసలు చేస్తారు నన్ను చంపుతారు మీ మధ్యలో నేను సమాధి చేయబడతాను చనిపోతాను సమాధి చెప్పండి మూడో దినాన నేను లెగుస్తాను ఆ యొక్క శాస్త్రుల చేతికి అప్పగింపబడి అనేక హింసలను చిత్ర హింసలు పొంది మీ మధ్యలోనే చనిపోయి సమాధి చేయబడి నేను మరలా తిరిగి లెగుస్తాను దేవునికి సోద్రము అరే ఇది నిజము ఇది నమ్మండి నేను మరలా మీ మధ్యలో సజీవుడిగానే ఉంటాను కనుక నా తండ్రి చిత్తము నెరవేర్చుటకు సమస్తము లోకములో ఉన్న పాప భారాలన్నిటినీ భరించుటకు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నా రాజ్య వారసులుగా చేయుటకు నా తండ్రి నాకు అప్పగించిన బాధ్యతను నేను ఈరోజు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాను దేవునికి సోదరము అలా మీరు నమ్మండి ఈ మాటను మీరు నమ్మండి అని ఆయన తెలియపరుస్తున్నప్పుడు ఆయన శిష్యులకు ఆ విషయాలు చెప్పుకుంటూ ఆయన దేవుని ప్రణాళికలలో లేఖనాలు ఏ రీతిగా ఆయన నెరవేర్చే సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయన నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు మతే శుభార్థ చూడండి ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము మొదటి వాక్యం చదవండి తర్వాత చదవండి ఎరుషలేమునకు సమీపించి తరువాత శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి మీ ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి వెళ్ళగానే వెళ్ళగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదయు దానితో నున్న ఒక గాడిద పిల్లయు మీకు కనబడును వాటిని విప్పి నా యొక్కకు తోలుకొని రండి ఎవడైనాను మీతో ఏమైనాను అని ఎడలా అవి ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నవని చెప్పవలేను వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెట్టునని చెప్పి వారిని పంపెను ప్రవక్తల వలన చెప్పబడినది నెరవేరునట్లు ప్రవక్తల వలన చెప్పబడినది నెరవేరునట్లు ఇది జరిగేను ఇది జరిగేను అదేమనగా అది ఏమనగా ఇదిగో నీ రాజు ఇదిగో మీ రాజు సాత్వికుడై సాత్వికుడై గాడిదను గాడిదను పారావాహక పశువు పిల్ల అయినా పారా వాహనము పశువు పిల్ల అయినా పిల్ల అయినా చిన్న గాడిదను ఎక్కి గాడిదను ఎక్కి నీయతకు వచ్చు చిన్నాడని వచ్చు సున్నాడని చెప్పండి అనునది అనునది శిష్యులు వెళ్ళి శిష్యులు వెళ్ళి తమకు ఆజ్ఞాపించిన తమకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేసిరి ఆ గాడిదను ఆ గాడిదను దాని పిల్లను తోలుకుని వచ్చి పిల్లను తోడుకుని వచ్చి వాటి మీద వాటి మీద తమ బట్టలు వేయగా బట్టలు వేయగా ఆయన బట్టల మీద కూర్చుండేను బట్టల మీద కూర్చుండేను జన సమూహములోను జన సమూహములోను అనేకులు అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరచి దారి పొడుగున 
తరిసిరి కొందరు కొందరు చెట్ల కొమ్మలు నరికి చెట్ల కొమ్మల నరికి దారి పొడుగున పరిచి దారి పొడుగు పరిసిరి జన సమూహములలో జన సమూహములలో ఆయనకు ముందు ఆయనకు ముందు వెళ్ళుచుండిన వారును వెళ్ళుస్తున్న వారు వెనక వచ్చు చుండిన వారును వచ్చు చుండిన వారు దావీదు కుమారునికి జయము కుమారునికి జయము ప్రభు పేరిట వచ్చు వాడు పేరిట వచ్చు చుస్తున్న వాడు స్తింపబడును గాక స్తింపబడును గాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలోైన స్థలములలో జయము జయము అని కేకలు వేయుచుండి అని కేకలు వేయుచుండి ఆయన ఎర్షలేములోనికి వచ్చినప్పుడు ఎర్షలేములోనికి వచ్చినప్పుడు పట్టణమంతయు పట్టణమంతయు ఈయన ఎవరో అని కలవరపడిన ఎవరు అని కలవరపడిన జన సమూహము జన సమూహము ఈయన గలలియాలోని ఈయన గలలియాలోని నజరేతు వాడగు నజరేతు వాడగు ప్రవక్త అయిన యేసు అని చెప్పిరి యేసు అని చెప్పుకొని సుండిరి తాను దేవుని సోద్రము ఆయన లేఖనములు నెరవేరునట్లుగా ఇదిగో మీరు వెళ్ళి ఎదురుగా ఉన్న గ్రామములోనికి వెళ్ళి గాడిదను గాడిద పిల్లను తోలుకొని రండి ప్రభు లేఖనముల ప్రకారముగా ఇదిగో మీ రాజు సాత్వికుడై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి మీ వద్దకు ఆయన వచ్చు సున్నాడు అనే లేఖనము నెరవేరునట్లుగా ఆయన ఏమన్నా చెప్పండి ప్రభు పేరట వచ్చు సున్నవాడు సుతింపబడును గాక అని సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము జయమని కేకలు వేయ మొదలు పెట్టారు దేవునికి సోదరము అలా కనుక ఆనాడు యేసు ప్రభు అన్ని సజీవుడిగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి చిత్తము ఆయన నెరవేర్చే సమయం ఆసన్నమైనదని తన శిష్యులకు చెప్పినప్పుడు వారు మరి ప్రభు చెప్పిన అవన్నీ మన ముందు ఇప్పుడే జరుగుతాయా ఇంకా జరగనయ్యా ఇంకా సమయం ఉన్నదా అని వారు ఆలోచించుకుని చుండగా ప్రభు ఒక్కొక్కటి కూడా వారికి చెప్పింది చెప్పినట్లుగా ఆయన నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా అక్కనుక వారు గ్రామములో నీకు వెళ్ళి అక్కడ ఏ గ్రామము చెప్పండి అక్కడ బేతాగేకు కొనకు వెళ్ళి యేసు చెప్పిన ఆ ప్రాంత ఆ పట్టణములోనికి వెళ్ళి ఆ గ్రామములో కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదను గాడిద పిల్లను ఇప్పుకుని యేసు నొద్దకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా దానిని చూసి సంతోషించి ఆ గాడిద మీద ఎప్పుడు ఏ మనుషుడు కూడా ఎక్కలేదు కనుక యేసు ప్రభువుకు ఆ కట్టబడిన గాడిద ఎందుకండి అది ఆ యొక్క గ్రామములో దాని మీద ఎప్పుడు ఏ మనుషుడు కూడా ఎక్కని గాడిద గాడిద పిల్లను ప్రభు ఆత్మలో కనుగొన్నాడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయన లేఖనము నెరవేర్చున్నట్లుగా పలాన స్థలములు పలాన గ్రామములు కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిద ఉన్నది దానిని నా యొక్కకు తీసుకొని రండి ఎందుకండి మీ రాజు నీతి పరుడు యథార్థ పరుడు శక్తి కలిగిన వాడు ఆయన భుజముల మీద రాజ్యభారం ఉన్నది ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు చూడండి జపన్య గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము ఆయన వచ్చు సున్నాడు అనే లేఖనము నెరవేరునట్లుగా ప్రవక్త చెప్పునట్లుగా ఆయన ఒక గాడిదిని కనుగొని ఎరిషలేములోనికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు పేరిట వచ్చు సున్నవాడు సుతింపబడును గాక అని అక్కడ ఉన్నవారు సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి జయము కలుగును గాక అని కేకలు వేయిస్తూ ఉండగా ఆ పట్టణం అంతా కూడా ఏమైంది చెప్పండి గొప్ప కలవరం రేగిందంట గొప్ప కలవరం ఈయన ఎవరు ఈయన ఎవరు అని అక్కడ ఉన్నవారు అందరూ కూడా ఆయన గురించి కలవరపడుతున్నారు ఆయన నామమును ఎరిగినవారు 
ఆయన శాత మహిమ పొందిన వారు ఆయనను మహిమపరుస్తూ సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు దావీదు కుమారుడు ఈ లోకములో ఆయన లేఖనములు నెరవేరినట్లుగా ఈ లోకములో మమ్మల్ని రక్షించుటకు వచ్చి ఉన్నాడు అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనను ఆయన నామమందు ఆయన శక్తివంతమైన కార్యములు ఎరిగిన వారందరూ ఆయనను మహింపరుస్తూ ఉండగా పట్టణం అంతా కూడా కలవరాలముతో అక్కడ నింపబడి ఉన్నది ఈయన ఎవరు అని చెప్పి అక్కడ శాస్త్రులైతే ఆయనను సంప చూస్తున్నారు అలాగే కొంతమంది అయితే ఆయనను ఎరిగిన వారు ఆయనను మహిమపరుస్తున్నారు ఆయనను ఎరగని వారు కొంతమంది అయితే ఈయన ఎవరు అని చెప్పి అక్కడ ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రము అరళయ పట్టణం అంతా కూడా యేసు ప్రభు లేఖనములు నెరవేర్చినట్లుగా ఆయన ఈ లేఖనాలు నెరవేర్చినట్లుగా ఆ ఋషలేములు ప్రవేశించినప్పుడు దేవునికి మహిమ కలిగింది దేవునికి స్తోత్రము అరళయ దేవుణ్ణి మహిమపరిచారు అదే విధముగా ఆయన కుమారుడుగా ఈ లోకములో ఆయన చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఏ రీతిగా ఆయన ఎలా వెళ్ళాలో ఆయన ఆ రీతిగా ఆ వాహనము మీద వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అందరు కూడా ఆయన నామమును ఎరిగిన వారు సంతోషించారు ఎరగని వారు తెలుసుకున్నారు ఆయన శత్రువులు ఆయన మీద ఎక్కువగా పగపెట్టి ఎప్పుడు చంపుదామా అని చెప్పి వారు చూస్తూ ఉన్నారు దేవునికి సోదరము అరళ కనుక అది మట్టల ఆదివారం కనుక మట్టల ఆదివారం అంటే ప్రభువుని ఆయన నామమును ఎరిగిన ప్రజలందరూ కూడా ఆయన నిరక్షలేములో దేవాలయములో ఆయనను మహిమపరిచారు ఆ మహిమపరిచినప్పుడు ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఇంకా తెలియని వారు ఆయన లేఖనాలన్నీ గుర్తు చేసుకుని నిజముగా దేవుని కుమారుడు ఈయనే ఈయన శక్తివంతమైన దేవుడు లాజర్ని చనిపోయిన లాజర్ని బ్రతికించిన వాడు అలాగే గుడ్డివారి కనులు తెరిసిన వాడు అలాగే మోగవారిని మాట్లాడించి దే శక్తివంతుడు ఈయన సర్వసృష్టిని శాసించగలిగే దేవుడని ఆనాడు అందరూ కూడా ఆయన ఎందు శ్వాసము ఉంచారు దేవునికి సోదరము అరుల ఎక్కనుక ఆ లేఖనములు నెరవేరినట్లుగా ప్రభు గాడిదను గాడిద పిల్లను కనుగొని ఆనాడు తన్ను తానే శత్రువులకు అప్పగించుకోవటానికి ఆయన ఆ యొక్క మరుగై ఉన్న ఆయన అప్పటి వరకు మరుగై ఉన్న ప్రభు తన్ను తాను అప్పగించుకోవటానికి శత్రువులకు తన ప్రాణాన్ని అప్పగించుట కొరకే ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడు దేవునికి సోదరము అరళ అప్పటి నుండి శాస్త్రులు ఆయన మీద మరీ ఎక్కువగా పగబెట్టి ఎప్పుడు ఆయనను ఈ లోకములో నుండి పంపించి వేయాలా అని చెప్పి వారు మరింత పగబెట్టి ఆయనను సిలువ వేయాలి అని చెప్పి వారు మరీ ఎక్కువగా పగబెట్టుకుని ఉన్నారు దేవునికి సోదరము అరడయ కనుక నాయనగా మరి బాబు వాక్యం చెప్తాడు కనుక మరి చిన్న వాక్యంతో నేను ముగిస్తున్నాను కనుక మట్టల ఆదివారం అంటే ప్రభు తన్ను తాను మన కొరకు మహిమపరుచుకున్నాడు కనుక ఆయన లేఖనములు నెరవేరినట్లుగా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా బయలుపరుస్తూ ఆయన శిష్యులకు తెలియజేస్తూ కనుక మనిషి కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది కనుక గోధుమ కింద భూమిలో పడి సావకుంటే అది ఒంటిరిగానే ఉంటుంది అది సమీపూర్తి విస్తారముగా ఫలించును అను లేఖనములన్నిటినీ కూడా ఆయన మన మధ్యలో తెలియచేసి వాటిని నెరవేర్చుటకు మీ కొరకు ప్రాణం పెట్టుటకు ఇదిగో మీ రాజు నీతిమంతుడు యథార్థపరుడు ఆయన చదవండి ఆ లేఖను ఒకసారి చదవండి మీ రాజు పిల్లను ఎక్కి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు దేవునికి సోదరము మీ రాజు కనుక రాజులందరూ ఎక్కే 
వాహనాలు ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి ఏనుగులు కానీ లేకపోతే మరి గుర్రాలు కానీ అలాగే రకరకాలైన వాహనాలలో రాజులు తిరుగుతూ ఉంటే ఈ రాజు మీ కొరకు దీనుడై మిమ్మలను రక్షించే దేవుడు తన్ను తాను తగ్గించుకుని దీనత్వంతో మీ యొక్కకు వచ్చి ఉన్నాడు దేవునికి సోదరము అరళ కట్టబడిన గాడిద అలాగే దేవుని సన్నిధిలోనికి ఎప్పుడూ రావటానికి అర్హత లేని గాడిదను ఆయన వాహనముగా చేసుకుని పరిశుద్ధ స్థలములోనికి ఆయన ప్రవేశించాడు ఆ వాహనం మీద కూర్చుంది ఎవరు చెప్పండి ఆయన వధింపబడి ఉన్న గొర్రె పిల్ల దేవునికి సోదరము అరళ కనుక సమస్త లోక పాపములను మోసుకుని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల ఎందుకంటే ఈ లోకములో ఆ అపవిత్రమైన గాడిదను పరిశుద్ధ స్థలములోనికి వెళ్ళే అర్హత లేదు కనుక ఆ అర్హత ఎలా వచ్చింది గాడిది కంటే యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ లేఖనాలు నెరవేరుస్తానికి ఆయన ఎలా వచ్చాడు చెప్పండి ఆయన గుర్రె పిల్లగా ఆ తన్ను తాను ఈ లోక పాపములన్నీ మోసుకుని పోయేవానిగా ఆయన మన కొరకు ఆ గుర్రె పిల్లగా దాని మీద కూర్చుని ఆ గుర్రెని కాపాడుట కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టి ఆ గొర్ ఆ గాడిదను పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రవేశించే అవకాశాన్ని కలగ చేశాడు దేవునికి సోదరము అరళ ఎక్కనుగా అలాగూ మనం అందరం కూడా పాపములో శాపములో కట్టబడిన వారు బంధకాలలో ఉన్నవారి అందరినీ కూడా విడిపించుటకు యేసు ప్రభు ఏ రీతిగా ఆ ఆ మూలనున్న వెలివేయబడిన అంటరాన్ని ఆ గాడిదను ఏ రీతిగా దేవుడు ఎత్తికి తీసుకుని వచ్చి వాహనముగా చేసుకుని దాని మీద కూర్చున్నాడు అదే రీతిగా ఈరోజు నీలో నాలు నివసించటానికి ప్రభు ఆయన పరిశుద్ధమైన గుర్రెగా మన మధ్యలో వచ్చి మన కొరకు తన ప్రాణాన్ని సమర్పించాడు దేవునికి సోదరము అది లేకనుక ఆయన మన కొరకు ఒక గుర్రె పిల్లగా వధించబడ్డాడు కషాయి వాణి యొద్ద ఏ రీతిగా గొర్రె పిల్ల ఈ గొర్రె ఏ రీతిగా మెడవంచుకుని కషాయి వానికి తన తలను ఎలా ఇచ్చుద్దో అదే రీతిగా యేసు ప్రభు ఆ గొర్రె స్వభావంతో ఆ పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రవేశించే అధికారాన్ని మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు దేవునికి సోదరము అరళ కనుక ఈరోజు ఆ ప్రభు యొక్క మరి దినాన్ని సంతోషకరమైన ఈ లోక పాపములన్నీ కూడా మోసుకుని ఆయన తన్ను తానే లోక పారాలతో ఉన్నవారందరికీ కూడా ఆ పరిశుద్ధ మందిరములో ప్రవేశించే అర్హత గాడిదకు ఏ రీతిగా దొరికిందో అదే రీతిగా ఈరోజు మన అందరికీ కూడా దొరికింది దేవునికి సోత్రము అరడు ఎక్కనుగా ఆయన సన్నిధిలో ఈరోజు సజీవులుగా మనం నిలబడి ఉన్నామంటే అర్హత లేని వారిగా ఉన్నాము అంటే పాపములో శాపములో కట్టబడిన వారందరము కూడా ఈరోజు ఆయన సన్నిధిలో ఆయన శరీరము అవయవాలుగా చేరి ఉన్నామంటే ఆయన దయ వల్ల ఆయన సమర్పించిన ప్రేమ వల్ల ఆయన పరిశుద్ధ రక్తము వల్ల మనం అందరము కూడా ఈరోజు పరిశుద్ధపరచబడిన వారిగా ఉన్నాం దేవునికి సోదరము అరళయ దేవుని వాక్యము దీవించును గాక అవుట్ ఆఫ్ వెళ్ళి జాబ్ చేయాలని నాకు ఎంతో ఆశ ఉండేది దానికోసమే ఎప్పుడు ప్రేర్ చేస్తూ ఉండేవాడు పీజీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ విజయవాడ వచ్చాను విజయవాడ జాబ్ కోసం వచ్చాను జాబ్ చేసి కూడా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ తిమోది అనే మా ఊరు మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు చెప్పాడు అనమాట అన్నయ్య మీరు మా చర్చికి రండి మా చర్చికి వస్తే దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు మీరు రండి అని చెప్పినప్పుడు నేను రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత అయ్యగారు అమ్మగారికి ప్రార్థన చేయించుకున్నాను నేను లాస్ట్ మంత్ ట్వంటీ ఇంత ఆ టైంలో నేను శ్రీలంక వెళ్ళాను శ్రీలంక అవతల మాల్దీవ్ అని నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసి వచ్చేసి వన్ వీక్లో రిజల్ట్స్ అన్నారు వచ్చేసిన తర్వాత వన్ వీక్లో రిజల్ట్స్ వచ్చాయి నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నా పక్కన ఉన్న అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ క్వాలిఫై అయ్యారు కానీ నేను క్వాలిఫై అవ్వలేదు నాకు చాలా బాధ చేసింది ఎందుకే ఎంత కష్టపడి ఎంత మనీ కూడా అసలు మనీ కూడా లేని పరిస్థితుల్లో ఎంత దీనమైన స్థితిలో వెళ్ళాను ఎంత అంటే అంత చాలా దీనమైన పరిస్థితులు వెళ్ళాను అనిపించింది తిమోతి అన్నాడు వితిన్ వన్ వీక్లో నాకు కువైట్ ఎంఓహెచ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ అని కువైట్ లోనే గవర్నమెంట్ ఇది అనమాట వన్ వీక్ లో వచ్చింది అనమాట వన్ వీక్ లో నాకు ఎంపన్నీ లీవ్ ఇవ్వడానికి హాస్పిటల్ ఒప్పుకోదు సిఇఓ ఒప్పుకోడు 
ఎండి ఒప్పు కూడా ఎవరు ఒప్పుకోరు రాకపోతే మాత్రం మీరు ఏం చెప్తే చేస్తాను ఎక్స్ట్రా డ్యూటీలు చేయమని చేస్తాను సండే కూడా నేను ఉంటానని చెప్పాను అప్పుడు మూడో మూడు రోజులు ఇచ్చారు అనమాట మూడు రోజులు ఒక రోజు వెళ్ళి రావడానికి వెళ్ళడానికి ఒక రోజు రావడానికి ఓ రోజు ఎగ్జామ్ అనమాట ఎలాగ దేవుని చిత్త ప్రకారం అక్కడ కోవిడ్ వెళ్ళాను మినిస్ట్రీ అక్కడ గవర్నమెంట్ ఇంకా ఎగ్జామ్ అనౌన్స్ చేయలేదు ఎనౌన్స్ చేయలేదు ఒక చాలా బాధ అనిపించింది నాకు మనీ కూడా ఏం లేదు చాలా బా దీనమైన స్థితిలో వెళ్ళాను దేవుని ప్రేర చేసుకున్నాను ప్రేర చేసుకుని దేవుడు వేస్తాడు అన్న ధైర్యంతో ఉండాను అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మినిస్ట్రీ ఒక వన్ వీక్ తర్వాత మినిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ అనౌన్స్ చేసింది అనమాట మినిస్ట్రీ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళాను అనమాట ఎగ్జామ్ కు త్రీ ప్యాటర్న్స్ ఇప్పుడు ఉంటాయి మూడు ప్యాటర్న్స్ ఏ బిసి అని మూడు ఉంటాయి మూడులో నేను వచ్చేసి ఎంఎస్సి బయోకెమిస్ట్రీ చేశాను దీంట్లో వచ్చి మూడు డిపార్ట్మెంట్ల వైజ్ గా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మైక్రోబయాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ హిమటాలజీ అని మూడు డిపార్ట్మెంట్ల వైజ్ ఉంటుంది బ్రదర్ మీరు క్వాలిఫై అయ్యారంటే అది నేను చూసాను అనమాట అతను సెలవు తీసుకుని చూసినప్పుడు నాది ఐదు అనే పేరు అనమాట అసలు ఎంత ఏడుపు వచ్చేసింది అంటే అసలు చాలా ఏడుపు వచ్చింది అనమాట ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అయ్యగారికి అమ్మగారికి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవచ్చు గొప్ప సాక్షిని దీవించిన గాక